ஆப்பிளோட ஓல்டு ஒய்ட் டெவலப்டர் கான்ஃபரன்ஸ் மீட் இப்போ ஜூன் டுவெண்ட்டி செவன் அணைக்கு நடந்துச்சு ஸோ இதில் நிறைய அப்டேட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நீங்கள் மேஜரான இது அப்டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்கோ எஸ் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் யூஏமே அங்கே டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்களே சொல்லலாம் அபவுட் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் இயர்ஸ் கழிச்சு இது நல்ல அப்டேட் சொல்லலாம் மேக்கோ எஸ்க்கு ஏ காய்ஸ் நல்லா உங்கள் ஆண்டு ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேன் ஸோ ஃபர்தராக ஃபியூச்சரில் போட கண்டென்ஸ் உடனே உடனே பார்க்குறேன்னா வெளியே கண்டி பண்ண மாட்டேன் ஸோ வாங்க வீடியோ இதுதான் ஆல் நியூ மேக்ரோஸ் பிக் சர்வ் பீட்டா ஒன் மோஷன் லெவன் ரொம்பவே ஏர்லியான டெவலப்பர் ஸ்டேட்ல தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம் இதை பற்றி கொஞ்சம் டீப்பாக பார்ப்போம் நான் ஓஎஸ் செட்டப் பண்ணி முடிச்சுட்டு மொதல் மொதல் பார்த்த விஷயம் என்னன்னா இங்கே டூல் பார் தான் டூல் பார் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா ட்ரான்ஸ்லூஷன்டாக இருக்குது இப்போ டூல் பார்ஸ் ஸோ லைக் ஐஓஎஸ் மாதிரி தான் இருக்குது அடுத்து நான் ஃபைண்டரில் பார்க்கும்போது அதே தான் இங்கே அனுப்பிஸ் பண்ணேன் ஸோ சைட் பார்ல எல்லாமே ஐகான்ஸ் மாற்றிருக்காங்க நம்ம ஐஓஎஸில் பார்க்குற மாதிரி தான் இங்கே இருக்குது இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா ஐகான்ஸ் மட்டும் ஷேப் மாற்றிருக்காங்க அந்த ஸ்லைட்லி ரவுண்டட் மற்றபடி இன்டீரியரில் வேறு எதுவும் மாற்றலை இல்லை இப்போ ஆப்பிள் இங்கே சஃபாரியில் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டாக வந்து ட்ராக்கிங் ப்ரிவென்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சைட் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த நம்ம சைட் நம்மளை ட்ராக் பண்ணுதான் இல்லையான்னு தான் நமக்கு காட்டு இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது சஃபாரியில் ஆல்ரெடி இருந்தது தான் பட் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்களா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக காட்டுற மாதிரி நமக்கு யூசர்ஸ்க்கு நம்ம என்னென்ன வெப்சைட் ட்ராக் பண்ணுது அந்த வெப்சைட் யாராவது ட்ராக்கர்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அந்த மாதிரி இட் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா அதாவது சஃபாரி வந்து நம்மளை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் பட் நமக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் காட்டாது இவ்வளோதான் வேறு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் பார்த்துற ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் சிவி சஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் கூகுள் க்ரோமில் பல வருஷமாக இருக்குது பட் பரவாயில்ல ஆப்பில் கொண்டு வந்திருக்காங்க சஃபாரி அதை வெயிட் பண்ணது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டாக்ஸ் தான் டாக்கோட ஷேப் மாற்றிருக்காங்க அதே நான் சொன்ன மாதிரி தான் ரவுண்டட் கார்னர் தென் ஐ கான்ஸே நான் சொன்ன மாதிரி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ரவுண்டட் கார்னர் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்பிளோட ஸ்டாக் ஆப்பிகள்லாம் அந்த ரவுண்டட் கார்னர் வருது ஆப்பிளோட இது இல்லாமல் தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு நார்மலாக இருக்க மாதிரி தான் ஐ கான்ஸ் பார்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம உள்ள போய் பார்ப்போம் லான்ச் பேட்டில் இங்கேயும் அப்படி தான் இருக்குது எல்லாமே ஒரு ஐ கான்ஸ் கொடுப்போம் இங்கே கண்ட்ரோல் சென்டர் மொத்தமாகவே ரிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒய்ஃபைக்கு தனி டாக் ப்ளூடூத் ஏர் ட்ராப் எல்லாம் தனித்தனி டவலாக கொடுத்துருக்காங்க கீபோர்ட் பிரைட்னஸ் தென் டிஸ்பிளே அண்ட் சவுண்டுக்கு ஸ்லைட் வார் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க லைக் ஐஓஎஸில் பார்க்குற மாதிரி தான் பேட்ரி பர்சன்டேஜ் அண்ட் ப்ரொஃபைல் ஸோ கண்ட்ரோல் சென்டரில் பிரைட்னஸ்க்கு தென் சவுண்ட் அண்ட் பேக்ல கீபோர்டுக்கு நான் ஏதோ டச் ஸ்க்ரீனில் இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பட் அது எதுக்குனா எனக்கு தெரியல கீழே நமக்கு பட்டன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அவைலபிளாக தான் இருக்குது பட் இதை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நான் நெட்டில் படிக்கும் போது தான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் நினப்பேன் என்னென்னா ஆப்பிள் அடுத்து வரப்போகிற மேக் புக் எல்லாமே டச் ஸ்க்ரீனாக மாற்ற போகிறாங்க ஸோ இது எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஐஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஏஜில் தான் இருந்துச்சு பட் அடுத்து என்ன ஐஃபோன் டென்லேருந்து அவங்க வந்து அந்த ரவுண்டட் கார்னர் ஆக்குறாங்க தென் அதே தான் ஐபேட் ப்ரோலேட் பண்ணாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்ததுக்கு ரவுண்ட் கார்னர் ஆகினாங்க ஃப்ரேம் மாதிரி உள்ள டச் ஸ்க்ரீன் வந்து ஸோ இங்கே மேக் புக்லேயும் அப்படி தான் இப்போ ஃப்ரேம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டட் கார்னர் தான் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்க்ரீனே கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ இந்த இயோ எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி டச் ஸ்க்ரீன் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷன் சென்டரில் இப்போ விஜட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க லைக் ஐஓஎஸ் போட்டிங்கில் பார்த்த மாதிரி தான் ஸோ நமக்கு இது நோட்டிஃபிகேஷன் சென்டராக தான் ஆக்ட் பண்ணும் மற்றபடி விஜட்ஸும் காட்டும் இந்த விஜட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கஸ்டமைஸ் கூட பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி லைக் இப்போ நீங்கள் ஐடியூன்ஸ் இல்லை ஆப்பிள் மியூசிக் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு விஜய் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஸ்டாக் இந்த மாதிரி பார்க்குறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தனி விஜட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நோட்ஸ் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஸ்க்குமே விஜட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபீட்பேக் அசிஸ்டன்ட்னு ஒரு டிஃபால்ட்டாக ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்குன்னா நம்ம டெவலப்பர் ஒர்ஷ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏதாச்சும் இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணோம்னா நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இஷ்யூஸ் இருக்குது இது நான் இந்த ஈவன் நடந்து ஒன் டேலே நான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன் அதுக்குள்ளே இவ்வளோ இஷ்யூஸ் வந்து ஆப்பிள் நமக்கு காட்டுறாங்க இங்கே வால் பேப்பர் செட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது கொஞ்சம் டைம்
ஸோ இதனால் ஸோ இன்டர் பேஸ் வாங்கின மேக்புக் ப்ரோ ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே டெவலப் பண்ணலன்னா அதே எப்பயும் போலயே ஆப்பிள் இருந்து செவன் டு எயிட் இயர்ஸ் வரைக்கும் லாங் லாஸ்டிங் சப்போர்ட் நமக்கு கிடைக்கும் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் நம்ம ஷோராக வரும் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் திஸ் இஸ் ஆண்ட் டூ சைனிங் அவுட்